അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉപദേശം തരാൻ ഒട്ടേറെ പേര് സുഹൃത്തുക്കൾ കാണും മാതാപിതാക്കൾ കാണും അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് കാണും കസിൻസ് കാണും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് അതിന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ കാണും ഉപദേശം തരാനായിട്ട് എത്ര ഉപദേശം തന്നാലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നല്ലത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഒരു വിവാഹ കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ അവരുടെ ശാരീരിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ശാരീരിക റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അത് അറിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും തെറ്റായ ധാരണകൾ പലരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം എന്നിരുന്ന് ഇതൊരു പ്രധാനമല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇതല്ല പ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള കാരണങ്ങളും ഇതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും അതുവരെ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും പലതും പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്ഷൻ ആ ഒരു അട്രാക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ പരസ്പരം തോന്നുക ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ അത്തരം റിലേഷനിലേക്ക് അടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും ആ ഒരു റിലേഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള പരസ്പര സ്നേഹവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സമയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ലൈഫ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇണയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായാൽ ആ നിമിഷം ആ വ്യക്തിയോട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇണയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മളത് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകരുത് മൂന്നാമത് എന്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാലും നമ്മളുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ചെല്ലുന്ന കയറുന്ന വീടായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും അവിടുത്തെ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി നമ്മളവിടെ പരിഹരിക്കുക അത് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ച് വരുത്തി മറ്റൊരു റിലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ വലുതാക്കി ആ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ അമ്മയോ അച്ഛനോ സഹോദരനോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഉള്ളിൽ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈഗോ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്ത് കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കൂടുതലാണെങ്കിലും പരസ്പരം അതും പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുക ഈഗോ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിലേഷനും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും പാടില്ല കാര്യം അത് ഈഗോ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു റിലേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആകും അതുകൊണ്ട് ഈഗോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക നാലാമത് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വയം പരിഹരിക്കുക പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളൊന്ന് മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ധാരണ നിങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ചേരാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ധന്മാരെ പോയി കാണുക ലൈഫ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നമുക്ക്
നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫിന് നമ്മുടെ ഏതൊരു ലൈഫിനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെയോ മറ്റോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ പേരൻസിനെയോ അതിൽ ഉള്ള റിലേറ്റീവ്സ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റിലേറ്റീവ്സിനെ അറിയിച്ച് അറിഞ്ഞ് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കി ഒരു കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർപിരിയാതെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം പരമാവധി നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് സ്വയം നമ്മൾ പരിഹരിക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ സമയങ്ങൾ ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയും ഓരോ ദിവസവും സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുവാൻ പറയും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫിലിമിൽ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ലൈഫ് അല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ കഴിയുന്നവരല്ല നമ്മളെല്ലാം സാധാരണക്കാരാണ് അപ്പം സാധാരണക്കാരുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അത്രയും അത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം വൈഫ് കിച്ചണിൽ ചെല്ലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ജോബിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കിടക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് എപ്പോഴും പരിചയം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ കാലഘട്ടം ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പോ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുക അവരുമായിട്ട് പങ്കിട്ട സമയങ്ങൾ അതുപോലെ തമാശകൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എക്സാം ടൈം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫിൽ പരസ്പരം രണ്ടു പേരും നന്നായിട്ട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയും ഒരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തോന്നൽ വരാതെ നിങ്ങൾ ഈ ജന്മമല്ല അടുത്ത ജന്മവും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം തോന്നാൻ ഉള്ള ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിലേഷനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള തുറന്നു പറച്ചിലും എല്ലാം നമ്മളുടെ നമ്മൾ രണ്ടും എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക രണ്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നാണ് അല്ല രണ്ടല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക ഏതൊരു റിലേഷനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരസ്പര വിശ്വാസവും തുറന്നു പറച്ചിലുകളും നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തുറന്ന് പറയാം അത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം അതല്ല പെട്ടെന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് അപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കുക അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് ഒന്ന് സ്ലോ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുക ഒരിക്കലും അതിനെ കൂട്ടി ചോദിച്ച് വഴക്കാക്കി ആ ഒരു റിലേഷൻ ആ ഒരു കുടുംബത്തെ പ്രശ്നമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പം ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുതിയ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അച്ഛനെ അമ്മമാരെ പോലെ നമുക്ക് അവരെയും കാണാം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്കൊപ്പം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് അവൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഒരു പുരുഷനാണ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ ബബായ്